Boa tarde, meus queridos. Estamos de volta, certo? Meus amores, parafraseando o, alguns jornalistas, eu já falei que eu vou ficar boa nesse negócio aqui do, do, da live, da live. É a juíza, a juíza conectada. Certo, muito feliz por uma sexta-feira, 5 horas da tarde, nós tivemos mais de 300 inscrições, felicíssima por todo mundo dispor do, do tempo para ouvir a doutora Luciana Ortiz. Nossa palestra de hoje é sobre, é, o título da palestra é Dano Moral, Parâmetros na TNU e Turmas Recursais. Nós estamos transmitindo e fazendo esse, esse encontro via Teams, porque a gente ainda está sem o, o YouTube, tá? Vai ser gravada, vai ser posteriormente colocada na, na plataforma do YouTube, da JFSP Vídeos, tá? Este evento é uma realização do, do núcleo da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores, da Central de Conciliação São Paulo e do Centro de Justiça Restaurativo Sejuri. Eu sou a doutora Ana Lúcia Juker, juíza responsável pela conciliação de São Paulo, presente com a gente a doutora Maria Fernanda de Moura e Souza, responsável, vice-coordenadora do Sejuri São Paulo, e presente aqui com a gente a doutora Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, que nos deu a honra da sua presença e do seu tempo. Tá, eu vou primeiro passar a palavra, então, para a, a doutora Maria Fernanda para fazer os, as considerações iniciais e depois a gente conversa com a doutora Luciana. Maria Fernanda, passa a palavra. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Luciana. Carla e Norma, servidoras que estão sempre aqui, né, nos, nos auxiliando. Estou muito feliz, né, de voltar, fiquei um mês de férias, não acompanhei aqui os, os nossos eventos, mas estou muito feliz de voltar ainda mais com a palestra da doutora Luciana, desse tema que, assim, eu, como juíza de GF, me interessa muito, né, acho que não é à toa que a gente está com essa, com essa audiência numa sexta-feira, fim de tarde, né, que é um, um horário desafiador, pra, né, mas tá, eu acho que... Está muito justa essa audiência, porque a gente realmente, tenho certeza que vamos ter uma, uma exposição brilhante que vai aqui é, auxiliar muito né, para nós que estamos no GEF, mesmo para quem não está, né, eu acredito que o tema é sempre relevante. Então é uma, uma alegria receber aqui a doutora Luciana, agradeço a doutora Ana também pela essa iniciativa de, de trazer esse tema aqui para a gente. Vamos lá. É... Avisos, avisos, avisos. Não esqueçam do like. Mesmo aqui no, no Teams dá para dar like, viu, gente? Tem aqui, é reagir. Tem um monte de carinha. Aí vocês, por favor, tem coraçãozinho, aplauso, gritando, gargalhada. Gargalhada é o meu. É o tempo todo gargalhada. Tem aqui surpreso, é, curtir. Dá os curtir para a gente, porque a gente... É, gosta desse feedback, a gente precisa para fazer os nossos, no, as nossas avaliações e continuar caminhando num sentido que vai ajudar a vocês. Boa tarde, Caio, obrigada pela sua presença. E assim, vocês é, podem fazer as perguntas pelo chat, porque tem gente demais, então se você não fizer pelo chat, não dá para a gente meio que... É, passar as perguntas para a doutora Luciana ao final, a gente vai debater, tá? A lista de presença é só entrar no, no, no nosso, na nossa transmissão aqui, já está contada a presença para todo mundo que precisa, e eu vou passar aqui o currículo resumido, hein, da palestrante doutora Luciana Ortiz. Gente, tem cinco folhas, <risos> Mulher é, é olha, é, é uma coisa do outro mundo, do outro mundo. Bom, ela é juíza federal desde 1999, é doutoranda em Direito Constitucional pela querida PUC, é mestre em Direito das Relações Sociais pela amada PUC, ela é mestre de Gestão e Políticas Públicas pela FGV, ela foi diretora e vice-diretora do Foro aqui da Justiça Federal, ela é co-criadora do Inova Juspe, o primeiro laboratório de inovação da, da justiça. 
ela foi presidente do Juizado Especial Federal de São Paulo, foi diretora da JUF, é, da JUFESP. Hoje, ela é a rainha do Pop Jude. Essa <risos> mulher faz tudo do Pop Jude. A gente conseguiu fazer um Pop Jude sensacional. Todos que a gente está fazendo aqui estão sendo maravilhosos. Tá? E eu acho que, pelo menos para mim, particularmente, é o que, em termos de, de visão de conciliação, é o que mais chama atenção na pessoa da doutora Luciana, essa sensibilidade para com o outro e que se traduz no trabalho dela dentro da Justiça Federal e nos julgados. Ela é coordenadora adjunta da Turma Recursal de São Paulo, compõe a TNU, tá? e ela é coordenadora técnica do Eixo de Acesso à Justiça do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua. É, doutora Luciana Ortiz, é, é, meu, meu, nossa, estou muito honrada com a sua presença, todos nós estamos maravilhoso e agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade e a sua generosidade, que é o que faz parte da sua personalidade. Muitíssimo obrigada, a palavra está com a senhora. Bem, boa tarde a todos e a todas. É, primeiro, gratidão de estarem aqui, né? Porque numa sexta-feira, quinta, né? E sexta-feira, terrível, terrível. É, a gente aí num sufoco danado, conciliando família, filho, ônibus que não funciona, né? E estarem aqui todos prestigiando o evento, eu fico muito, muito feliz. Eu queria agradecer a doutora Ana Lúcia, de coração, pelas palavras. É, pela oportunidade é, do estudo da matéria e de poder vir aqui a gente é, trocar né, essas impressões, o conhecimento de um assunto tão relevante. Eu queria cumprimentar minha querida amiga Maria Fernanda, que também tanto admiro, que faz um trabalho também extraordinário na justiça humano e com pautas dificílimas, relevantes, é, e que tem sido um marco realmente é a tua atuação à frente das comissões. Bem, eu já queria colocar aqui que eu vejo que o é, Dr. Caio Moisés está na, é, no nosso espaço virtual e ele compõe a TNU comigo, então, portanto, é, já se prepare, né, Ana Lúcia, para no final da minha fala, é, você abrir a câmera e também é. trazer a tua contribuição. Olha, é um ambiente, eu vejo, informal, apesar de virtual, mas é um ambiente informal, é, eu penso que os ambientes informais eles são sempre mais é, produtivos. Né? É, portanto, fiquem é, à vontade para conversar comigo. Eu vou pedir é, aqui uma licencinha só para eu compartilhar é, um, é, um PowerPoint que eu fiz. Todo mundo sabe que eu gosto de PowerPoint, Ana, e, e PowerPoint colorido, ainda por cima. <risos> Tem uns todos certinho, branco, branco e preto, tá? E o meu é colorido, foto, eu gosto, né? É, eu acho que para a gente fazer essa, essa troca virtual é sempre bom. Eu vou tentar é, pela tela, se não der certo, é, eu altero aqui. É, para a gente, eu, eu acredito que pela tela tem dado mais certo. Se conseguirem ver, só me, me dá um toque, por favor. Ele está abrindo. Apareceu? Sim. Apareceu, pronto. Então, vamos lá. Bem, primeiro, que temaço. Que temaço. É, porque ele, ele realmente, a responsabilidade civil por danos morais, é, desde a própria fixação é, do dano moral até parâmetros de fixação de dano moral, realmente é uh, uma dificuldade imensa, né? porque a gente entra dentro de um campo é, que não deveria ser, a gente já deveria ter caminhado mais para parâmetros objetivos, mas o que a gente percebe hoje é uma subjetividade é, é muito grande é, para se pensar os danos morais. Né? É claro que a gente precisa, e aqui trazendo só essa pequenina introdução, é, não vou entrar em aspectos é, gerais da responsabilidade civil, é claro que a gente precisa ter aí nesse contexto é, um ato é, lesivo, né? 
é um ato ilícito e uh, é, é esse nexo de causalidade, isso ele precisa existir para a gente estar tá fixando é, o dano moral. Entra aqui a dificuldade que uh, nós temos uh, no dia a dia, que é nós analisarmos, à luz do caso concreto, é, o que vem a ser indenizável moralmente, ou seja, o que, que efetivamente ele, ele abala é, elementos que são elementos da personalidade, né? então, é, critérios, é, é, situações que venham efetivamente trazer um constrangimento, que venha trazer dor, que venha trazer é, sofrimento, é, e veja como isso é, é, isso, é, é muito é, relativo, né? o direito é uma dialética, ele é uma dialética de complementariedade, é, e, e nesse contexto, né, já dizia o professor Miguel Reale, é, nós temos aí toda é, uma contextualização é, é, da nossa história de vida enquanto juízes, né? é, mas também histórica é, e uh, momentânea, com fatos relevantes da vida, tudo isso traz reflexões e tudo isso compõe é, a nossa interpretação em relação à norma é, e é, fazendo essa subsunção, então, aos fatos. É, então, é, vejam que é, é, essa subjetividade ela é, é do grau né, de experimentação, de experiência é, que os juízes, os intérpretes têm em relação é, àquela norma né, na, na vida, no caso concreto, no dia a dia, isso vai repercutir. Eu, por exemplo, eu fui, todo mundo sabe, eu falei que baixou uma nuvem negra na minha cabeça, e eu já fui, eu tive dois celulares furtados em um mês e meio, um foi com uma motocicleta que pegou meu celular e me, me foi é, violento comigo e tudo mais. É claro que a minha percepção é, nessas situações em que há um, uh, um furto ou uh, um roubo, né, uh, aí com ameaças e tudo mais, ela mudou totalmente. Né? Hoje eu tenho outra percepção. É, conforme a gente vai tendo essas experiências de vida, a gente vai trazendo isso para o nosso contexto de julgamento. Isso é natural, né? é natural. Agora, é claro que é, toda a, a nossa jurisprudência, ela precisa ir sendo construída a partir de elementos dados pela norma, e também com processos de uniformização de é, entendimentos, né? Por quê? Porque isso é, faz com que é, nós tenhamos é, dentro é, de todo esse... Uh, 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 de todo esse... Uh, 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 o próprio caráter né, da responsabilidade civil de fazer com que a gente, com a, 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 o dano moral, nós é, possamos prevenir futuras é, condutas, nós precisamos, de alguma forma, ter essa, é, é, esse, esse caminhar para é, uma construção de uma jurisprudência consolidada e uniforme. Isso é fundamental para que essa previsão legal de que é, a, a, o dano moral, né? Então, essa, é, essa, esse dano à personalidade é, evi é, seja evitado pela, uh, pelo, uh, pelo autor do dano, é, é, é fundamental que ele é, é, sinta, perceba que efetivamente ele precisa é, mudar a sua conduta para que é, fatos da mesma natureza não venham a acontecer e serem reiterados é, sucessivamente. Então, vejam que se a gente tem uma jurisprudência que caminha de uma forma é, 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 bastante é, é, diferente é, e oscilando é, é, profundamente, nós não vamos encontrar 
é, esse caráter que é, é a função é, do dano é, moral. Além de, claro, trazer uma compensação para a vítima, né? e aqui a gente já trazendo a questão do dano moral, além de trazer essa compensação pela dor sofrida, é, pelos abalos que ele sofreu na vida dele, é, também é, e principalmente, a meu ver, que é, esse autor do dano, ele não cometa mais esse tipo de conduta, né? É o que se, se pretende com a, a fixação também é, do dano moral. Então, a gente tem na lei algumas possibilidades, né? Então, é, que a gente precisa medir a extensão do dano, né? Então, diríamos aqui que a gente tem um tipo é, aberto, né? Ele, ele traz essa... É, é, a questão do, da extensão do dano, quer dizer, qual o tamanho do dano, né? É, ele, ele traz esse parâmetro, olha, tem que ver se não houve uma culpa concorrente. Então, a gente tem alguns elementos é, dentro desse contexto que ele vai sinalizando para uma maior ou uma menor gravidade, né? É, em relação ao dano moral, é, em algumas situações... É, a, a existência do dano material, a comprovação do dano ma material, né, o reconhecimento de que efetivamente ele ocorreu, ele pode gerar um dano moral já decorrente dessa é, situação, que a gente chama de um dano moral em rei. Eu, eu quis trazer essa, essa diferenciação para a gente entender uma, um julgado da TNU que eu vou trazer daqui a pouco. Ou não, né? é, o ato por si só não vai gerar é, esse dano moral e aí você vai precisar analisar no caso concreto é, se efetivamente o, nós temos elementos que vão além do mero abalo, né? o, mero, é, o mero constrangimento ali, é, natural do dia a dia, né? um, um mero aborrecimento, diríamos, né? que a gente usa essa palavra, aborrecimento, ou não, se houve efetivamente uma lesão a um direito da personalidade. E aí você aqui precisa estar tá provando, você tem que é, fazer essa analisa, análise do, do fato concreto. É, o que tem acontecido hoje, tanto nos juizados, né, e eu estou trazendo aqui mais realmente a perspectiva que me foi, é, foi a, a, a encomenda, né, a perspectiva de que, é, do que acontece com as turmas recursais e com a turma nacional de é, uniformização. É, o que, que nós percebemos? Nós percebemos que existe é, uma diferença é, bastante grande entre as turmas recursais, desde o reconhecimento de que situações é, são efetivamente situações em que é cabível o dano moral, né? até ah, na questão dos parâmetros. Né? Então, nós temos é, para situações próximas é, nós temos, por exemplo, numa turma fixação de 2 mil e nós temos numa outra fixação de 8 mil, né? E eu imaginava, até a hora que eu fui levantar das turmas recursais, é, eu, claro, a gente está toda hora pesquisando esse assunto, a gente nunca está seguro de vez, mas existe dentro da minha turma, é, uma, a gente tem uma, uma divergência muito grande em, em relação à responsabilidade é, civil, na fixação é, do dano é, mo, é, moral. É, eu diríamos que eu costumo fixar um dano moral um pouco mais elevado, é, eu acredito que ela, ela, o dano moral ele precisa efetivamente é, 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 para além, então a gente é, não ter só essa perspectiva, poxa, mas essa vítima é a indústria do, do dano moral, e essa vítima vai ganhar aí é, um valor que ela não merecia, né? Ela não merecia, ela teve aqui um, uma perda de tanto, é, mas é, é, eu acredito que é, efetivamente a, o efeito do dano moral enquanto é, propulsor da mudança do causador do dano, para que isso não ocorra com frequência, que, que ele mude é, a forma dele trabalhar, para que não ocorram mais é, situações dessa natureza, me parece que é o principal é, é, efeito do dano moral. Nesse sentido, 
é, eu entendo que as instituições financeiras, e aqui pra, trazendo para a Justiça Federal, em particular para a Caixa Econômica Federal, no momento em que ela entra é, nesse mercado é, financeiro, ela passa a ter produtos equivalentes com a das demais empresas. O fato dela ser uma empresa pública não pode é, ser é, instrumento, não pode ser é, é, fator para que a gente não fixe o dano moral ou fixe um dano moral que seja é, insignificante e relevante. É, me parece que hoje nós estamos vivendo num momento em que nós temos um pool de serviços é, aqui no Brasil muito mal prestados, nós é, sofremos constrangimentos é, diários em relação aos serviços, nós não temos canais para efetivamente é, resolver o nosso problema, né? E isso acaba levando é, toda, todo essa, esse potencial de litígio para dentro do judiciário. Né? Então, isso vem tudo para nós, por quê? Porque você não tem canais é, que resolvam é, e você não tem é, também, por parte uh, do causador do dano, é, a perspectiva de que vale mais a pena eu resolver o meu problema no ponto no âmbito administrativo, né? É, então por que que isso ocorre, né? Por que que isso ocorre? Por que que não vale a pena se investir aqui no Brasil na solução é, das questões, é, sobretudo aqui trazendo que isso é muito forte é, para nós, né? Da responsabilidade civil é, da instituição financeira Caixa Econômica Federal, a gente tem muitas demandas nesse sentido, é, por que não vale a pena, é, primeiro, rever fluxos de trabalho, segundo, é, fazer campanhas e, e fazer uma, uma, é, dar um apoio maior para os seus correntistas, enfim, é, você ter um pool de atuação da instituição financeira que efetivamente venha é, é, coibir danos materiais que, sem dúvida alguma, algum grau de aborrecimento, maior ou menor, traz para a vida. Traz para a vida e hoje a gente, a nossa vida é semana sim, semana não, ou talvez todas elas, resolvendo problemas é, de serviços, seja da caixa econômica, seja da questão telefônica. É, então, a gente fica o tempo inteiro é, tentando se fazer ouvir. E aí eu penso, poxa vida, a parte veio aqui judicialmente porque ela não conseguiu resolver, né? O fato dela ser uma correntista Caixa Econômica Federal, ela não é menos do que uma correntista de outra instituição, né? Então, qual foi o grau de sabor que ela teve? Então, a gente, eu acho que isso precisa, isso precisa ter sentido, isso a gente tem que ter empatia. Às vezes, essa empatia ocorre né, quando a gente tem um momento de vida é, em que é, as coisas ocorrem conosco, então a gente muda a percepção. Olha só um caso, liberação de fundo de garantia, pandemia, todo mundo teve a liberação de mil reais, diversos casos de fraude. E aí, bom, vamos devolver o mil reais e está resolvido, né? Até que aconteceu com meu marido também, ele foi ver e ele tinha sido vítima desse... E ele ficou muito bravo e que é um absurdo e tal. Claro, é, é, uma, é, é pequeno? Não sei. Acho que aí talvez não caberia mesmo dando moral. Mas só trazendo a percepção de como é subjetivo. Né? Porque quando a gente sente, a gente passa, a gente passa é, a olhar com é, outros olhos é, esses casos. Então, é, o que a gente percebe nas turmas recursais olhando né, a questão é, dessa prestação é, de serviços, de fraude bancária, né, a gente vê uma, uma diferença muito grande de valores. Né? Então, a gente, eu cheguei a pegar um caso de é, até 15 mil reais, a gente não percebe muita diferença é, no caso concreto em relação a aspectos que venham justificar essa diferença. Né? É, o que me parece 
é que é, a gente não pode, é, é, claro, é, nem é, fixar um valor que seja um valor irrisório, né? porque esse valor irrisório ele não vai ter esse potencial de efetivamente é, imprimir né, uh, uh, nessa, nesse causador do dano uma, uh, uma vontade uh, de efetivamente mudar a, a sua, os seus fluxos. Né? Por quê? Porque vale mais a pena eu demandar, porque eu, eu, eu tenho um valor uh, bastante irrisório que é fixado, e nem também fazer qualquer tipo de acordo porque uh, vale mais a pena eu demandar e aí eu vou estar uh, tá tendo uma fixação aí irrisória. É, mas também a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fixa parâmetros é, que vão além de parâmetros que têm sido é, é, a média fixada, né? Ou que a jurisprudência já está é, 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 sinalizando nesse sentido. É muito importante nas turmas recursais é, nos juizados, ou em qualquer local, nós sabemos, né, qualquer unidade judiciária, uma atenção ao, ao que está, como a jurisprudência está caminhando. Né? Então, é, buscar esses parâmetros é, na jurisprudência, é, me parece que é, é um caminho uh, uh, inevitável, importante da nossa atribuição enquanto juízes no nosso dia a dia, a gente precisa levar é, essa segurança é, é, jurídica, né? é, é, compor esse sistema todo de precedentes, ele traz segurança jurídica para o sistema, ele fala é, de uma forma é, bastante relevante é, para o jurisdicionado em relação à atuação é, do judiciário e, portanto, me parece que essa oscilação é, de fixação de valores de danos morais, é, ele chama é, a atenção é, de todos nós para que nós tenhamos novas aí, é, é, possibilidades futuras é, para a gente poder estar é, é, revendo os casos. A gente vê uma oscilação grande, então... É, em alguns casos muito semelhantes, a gente vê que alguns consideram mero aborrecimento, outros são, é, fixam no valor, no valor mais é, é, alto, né? Eu sou aqui da quinta turma, a gente tem lá é, um acordo, depois de muitas discussões, mas toda sessão a gente discute o mesmo assunto. É, qual vai ser o nosso parâmetro? Mas a gente procura trazer, então... É esse parâmetro que hoje a jurisprudência tem fixado. A gente está toda hora revendo e está trazendo novas decisões é, para ver se nós estamos ali caminhando dentro de um valor médio. Eu trouxe aqui até uh, uh, um julgado do Tribunal de Justiça nessa questão uh, da, da prestação de serviços, uh, do dano né, em relação à prestação de serviços da instituição, é porque eles também usam esse valor de 5 mil. Eu lembro uma vez que nós fizemos essa discussão numa reunião, numa, num encontro da, dos juizados e turmas recursais, e então tinha um juiz que dizia, não, aqui na, na Justiça Federal é muito mais baixo do que os valores fixados lá é, na Justiça Estadual, e por conta disso há um interesse menor em si, da, da instituição financeira de sentar para uma conciliação, é, porque ah, efetivamente ah, os valores aqui são fixados, são muito baixos. Do que eu analisei, é claro que, veja, é um campo aberto, é, é quase uma areia movediça, né? Você fazer pesquisa de dano moral, porque você parece que você está indo num caminho assim, olha, poxa, eu acho que agora aqui eu estou vendo a média é 5 mil, mas é claro que isso tudo ele tem grau de, uh, de, de oscilação. E veja que é, hoje nós estamos é, com o caso dos motoboys, né? os casos do motoboy. Então, olha só, é, a gente já teve uma manifestação do Superior Tribunal de Justiça é, no sentido de que é indenizável o dano moral é, em relação aos casos de motoboy, né? Então, é, fala até 
a, a ministra Nancy, né? Sendo o, o consumidor vítima de golpe do estelionato, estelionatário por negligenciar os cuidados com cartão e senha, e sendo o banco complacente com transações que fogem completamente do padrão de consumo do correntista, existe conduta concorrente por ocorrência do evento é, danoso. E depois a gente teve manifestação também é, do ministro é, Cueva, né, Vilas Boas Cueva, é, no sentido de que é, 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 existe aí uma responsabilidade forte da instituição financeira. Olha só a visão dele, né? No caso dos autos, não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado do seu telefone, depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregar ao terceiro, é, assumir o risco é, de vir a sofrer a danos. Então, ele entende que existe, sim, aí uma responsabilidade da instituição. Né? Então, a gente hoje vê algumas instituições, por exemplo, fazendo propaganda. Olha, se alguém telefona para você, não somos nós. Né? Então, é, veja que a instituição financeira ela tem poder econômico é, e tem obrigação, enquanto prestadora de serviço, de é, é, zelar para essa segurança é, do serviço. Né? Então, que travas eu vou colocar nessa prestação de serviço para que é, é, isso não venha a ocorrer? Né? Então, é, nós não podemos atribuir, a meu modo de ver, toda essa responsabilidade é, para é, a vítima. Na minha turma, eu estou ficando vencida, né? é, como é uma matéria nova, é, eu entendo que é, a vítima deve ser indenizada, sobretudo se ela for é, idosa. Né? Então, o correntista idoso, é, é preciso ter um olhar especial para o correntista idoso e é, também ter fluxos, uma gestão e um trabalho que venha proteger também esse idoso é, de, de, dessas fraudes. Né? Agora, é, os outros dois juízes, doutor Omar e doutora Kiel, entendem que há uma culpa concorrente nesse caso do dano é, material. E eu entendo é, que há é, também... É, é, eu, eu não fixo o dano moral, é, porque, é, na verdade, eu entendo que nesse caso, salvo uma, demo, aí sim, uma demonstração de que houve uh, uh, elementos... É, que agravam a situação fática, aí nós vamos ver. Mas, é, de, é, normalmente, eu não fixo dano moral nesses casos. Mas eu só trago aqui, é, e me perdoem os meus colegas, se, é, é claro, foi uma pesquisa rápida, às vezes houve mudança de jurisprudência, de, de entendimento, né? Mas, é, no geral, não há... É, indenização por, é, é, por dano é, moral, né? É, e aí, veja, essa, essa é, divergência é, bastante acentuada nas turmas recursais, em princípio, ela é, deve compor aí é, uma manifestação... É, das turmas nacionais, da turma nacional de uniformização, é, é, talvez é, trazendo alguns aspectos possíveis é, de uniformização. Por que, que eu digo possíveis? Porque nós sabemos que, primeiro, não é possível revolver matéria fática na turma nacional de uniformização, né? Então, é, 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 e isso lá, né, o doutor Caio está aqui, depois pode trazer para nós essa, a percepção dele, é, mas sempre que é, as turmas estão alinhadas com a jurisprudência e houve análise pelas turmas recursais da matéria fática, então o uh, recurso, uh, o punho não é conhecido, nós não conhecemos por que a matéria fática? Por quê? Nós sabemos que é, as questões que nós é, é, tratamos é, são questões, primeiro, de ordem material, né? Então, se são questões relativas 
a, a, a matéria processual, é, de prova e tudo mais, a gente acaba, a gente não pode analisar. E se for revolver matéria fática também, que já foi apreciada, né? Da mesma forma que o Superior Tribunal de Justiça, a Turma Nacional de Uniformização não é. pode apreciar. Agora, é, e, e aqui eu trago até é, é, um julgado né, do, é, da presidência da Turma Nacional é, de Uniformização, é, trazendo justamente que é, quando é, a, 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 a foi apreciado né, nas turmas recursais a matéria fática, não vai ser conhecido é, o, o, o incidente. Mas tem havido pronunciamento da Turma Nacional de Uniformização quando a gente traz aqui aspectos que são aspectos de matéria fática. É, nós tivemos é, recentemente é, o tema 182, que a, a questão que foi submetida é, foi saber se a suspensão, cancelamento indevido do pagamento de seguro-desemprego gera dano é, moral em reípsa, ou seja é uma consequência, né? Então, gerou dano moral em decorrência dessa suspensão ou cancelamento. E a turma é, nacional de uniformização é um, um voto é, bastante, uh, muito, muito uh, bacana, muito bem feito, né? É, do juiz Bianor Garruda Bezerra, e a turma uh, 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 afirmou, então, a tese de que o cancelamento e a suspensão indevida do pagamento das parcelas alusivas ao seguro-desemprego não gera, ipso facto, o direito à indenização por danos morais. Bom, então, não é qualquer situação de cancelamento ou suspensão do seguro-desemprego que vai caber o dano moral. Poxa, já é uma, uma luz no fim do túnel. Se ele está falando isso, o que, que ele está falando? Olha... Se for fixado o dano moral, é, é preciso é, é justificar, é preciso fundamentar, buscar elementos nos autos que vai demonstrar o quê? Que aquele caso que está sendo é, submetido, ele difere dos demais. Né? Ele di difere é, dos demais em que grau? É, vai depender do grau do caso concreto. Olha, por conta disso, essa pessoa passou fome, essa pessoa foi morar na rua, ela não conseguiu pagar aluguel. Então, veja que é possível, você tem elementos efetivos, concretos, de que, que sai esse dano moral. Só que esse dano moral, ele precisa é, efetivamente é, ser demonstrado e ser justificado. Se ele não é demonstrado, já nós, nós tivemos já né, uma reclamação, por exemplo, é, que foi acolhida porque... É, não houve é, justamente essa, essa análise é, mais aprofundada do dano moral. Então, aí, é, essa reclamação foi acolhida para que a turma recursal é, é, fizesse, então, é, a adaptação do julgado ao tema 182, né? E se, claro, ele está obrigado... A, a, a não fixar o dano moral? Não, o que está falando a tese é você precisa justificar, precisa justificar. Então, se ele não tem, ele está justificando, ele não tem elementos, então aí, é, efetivamente, ele não está seguindo o que foi uniformizado. Né? Eu, agora, depois de tantos anos é, de turma recursal, estou lá na TNU, é, e muitas vezes chega para nós e dá uma frustração, né? Chega lá uma, uma tese, assim, contra o que a gente faz, né? E, e, e a gente não vive em ilhas. O juiz não vive em ilhas. Ele não pode viver em ilhas. A gente está todo... No, nós faz, fazemos parte de um sistema é, do judiciário, né? Nós temos um sistema de precedentes. E aí a gente precisa é, efetivamente adotar essa posição dos tribunais superiores e aplicá-las é, no caso concreto. É, muitas vezes é, a gente fica, né? Porque veja, é, a gente fica, é, a gente não consegue talvez extrair é, uma racionalidade 
é, nesse caminhar da jurisprudência, né? E talvez aí é que cabe gerando uh, os bons solos, né? Então, a gente talvez, por falta de compreensão é, de parâmetros que estão direcionando essa fixação do dano moral, a gente acaba é, 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 não nos resignando e é, é, continuando a decidir como fazíamos. Então, veja só esse, o tema 185, é, que eu concordo com ele, né? que é uh, o extravio pela empresa brasileira de Correios e Telégrafos, o ECT de correspondência ou encomenda registradas. Você registrou a tua carta, né? E sem a demonstração de quaisquer das excludentes de responsabilidade, acarreta dano moral em rei, em rei Ipsa. Então, veja aqui, né, que... É... Já o STJ tinha essa posição, né? E, e, e o que eu acho que é louvável, né? Sempre a TNU está dentro é, do, do, do caminhar também do STJ, do, da, da, do, dos julgados da jurisprudência do STJ. E aqui, nesse caso, então, o que, que vai acontecer? Em todos os casos, a gente vai ter a fixação é, aí, é, natural é, do, dano, do dano moral. É, a gente teve também aqui, por exemplo, é, que eu achei interessante, por isso que eu quis trazer esse caso aqui do tema 243. O tema 243, a questão que foi submetida era se a demora excessiva na fila de atendimento em instituição financeira em sede de indenização por, danos, por dano moral. Eu confesso que eu nunca fiquei dando moral de ficar na fila por mais raiva que ela dê, né? eu acho que ela fica mesmo naquela raiva do dia a dia, e tipo, eu não quero mais esse banco, eu vou ir para outro banco e tal, né? É, salvo, é claro, se no caso concreto, a pessoa, por exemplo, ela perdeu uma palestra que ela ia dar, ou sei lá, alguma coisa, né? Que aí é um caso concreto, efetivamente, que ele precisa ser considerado, né? Agora, o que que, qual foi a tese firmada? Olha que interessante. A espera em fila de banco por tempo superior ao previsto na legislação local não configura por si só o dano moral em reipsa. Ok. Então, é o que a gente estava falando até aqui. Agora, olha que interessante. É cabível indenização por danos morais fundada na espera em fila de banco quando a demora for excessivamente longa ou quando estiver associada a outros constrangimentos capazes de abalar a honra do autor ou causar situação de dor, sofrimento ou humilhação. É, aqui é a mesma coisa do, do seguro-desemprego. Está é, tá mais, é, com mais elementos, né? mas está falando a mesma coisa. Olha, precisa provar aí é, o, dano, o dano moral. Eu, para mim, até o cancelamento do seguro-desemprego, como o seguro-desemprego ele é uma, ele substitui é, a renda, é, me parece que ele tem uma gravidade maior e eu já fixei diversas vezes. Agora, realmente a fila, eu acho que aqui traz uma necessidade de um caso muito concreto que efetivamente trouxesse um elemento é, de gravidade é, para esse caso. Nós temos aqui um caso que foi afetado, acho que foi, é, Caio lembra, foi em novembro, né, Caio? Que é saber se a suspensão da prova de concurso para cargo público da Polícia Civil do Estado do Paraná, por força da pandemia da Covid-19, é suficiente para a caracterização do dano moral do candidato. Aí todo mundo está bravo, mas o que, que nós temos que ver com o Paraná, né? É, e é interessante porque, a hora que a gente está lá na turma nacional, né? a gente começa a compreender um pouco mais é, é, o quadro. A gente percebe que existe uma, é, um número enorme de processos lá na, no Paraná a respeito dessa questão. Foi um, foi um concurso que eles esperaram todo mundo chegar lá no Paraná é, para cancelar a prova. E realmente foi um bafafá, milhares de pessoas, muitos processos e, o, e, e uma divergência muito grande ali é, de, de entendimentos. Então, nessa circunstância, é, a turma nacional é, 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 procura ser generosa no conhecimento do, do incidente 
é, para trazer uma pacificação, uma, é, um precedente que venha ali é, resolver as demandas. E é claro que é interessante, né? Porque quando você tem um, um, um precedente, é, por exemplo, aqui no caso favorável, se for é, do dano moral, por exemplo, é, o que acontece? Isso repercute na conciliação. Né? Então, isso, isso aqui é, repercute fortemente. É, e por isso que, é, quando a gente está sentado numa mesa né, de conciliação, a gente tem que saber é, como que está andando essa jurisprudência para a gente poder caminhar, então, esse, esse diálogo né, é, e, e chegar em parâmetros é, razoáveis. Então, vejam o que, que, que nós temos. Nós temos é, é, um quadro é, é, de, de muita diferença né, hoje, realmente em voos solos. É, a gente, claro, que a TNU ela não pode avançar em termos é, de fixação de valores, né? Então, nessa circunstância, será fixado o valor tal, né? Porque isso depende de análise de prova do caso concreto. O dano moral, ele depende dessa análise. Agora, é, nós já tivemos, é, por exemplo, uma... É, eu não lembro que ano que foi isso, né? Eu até, até levantei aqui o um material, é, teve uma divulgação e... Uh, dessa tabela do STJ, né? Então, assim, na verdade, trazendo aí alguma luz. Eu até é, selecionei aqui a, a negativação indevida, que, olha, está na ordem aí dos 5 mil, né? A gente vê uma recusa de medicamento, claro que tem ali análise do caso concreto, se for um caso grave, mas a gente vê ali uh, um parâmetro fixado. É, por que, que eu trouxe isso? Não para ver os valores, não. Né? Aqui foi, é, porque é, é claro que isso precisa estar é, tá sendo considerado, sobretudo aqui dentro do nosso, uh, da, da, da nossa perspectiva aqui, enquanto Justiça Federal também, das peculiaridades. Mas é, é de como é importante se trabalhar, né? para você chegar numa tabela dessa, é, certamente não foi um ministro que, fixo, que fez uma tabela, né? Existe uma concertação, uma mediação, um diálogo entre os julgadores, né, buscando algum tipo de consenso para que uh, a gente tenha efetivamente alguns, é, alguns possíveis é, parâmetros de análise. É, a gente percebe, por exemplo, é, no âmbito da, é, da justiça trabalhista, né? É, que uh, eles, eles têm ali um, 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 um hall né, de, de, de possibilidades é, para graduar é, esses parâmetros do dano, do dano moral. Estou trazendo isso também para a gente olhar, poxa, não é possível nós também temos parâmetros é, mais objetivos que nos ajudem a, de alguma forma, a gente estabelecer graus de, é, é, de ofensa ao dano moral, né? ou seja, é, a gente trazer é, alguns parâmetros que impeçam é, essa... É, desculpem a palavra, é, mas até quando eu conversava com algum, a, a, alguns colegas a respeito da, da nossa fala aqui hoje, né? Falava, é uma loteria. Eu ouvi, essa, eu ouvi essa palavra diversas vezes, é uma loteria. É, e isso é muito gravoso, né? Eu acho que enquanto é, precedentes, enquanto é, a gente, é, enquanto o judiciário trazendo uma resposta é, para o caso concreto, é, isso, é mais, é, isso é muito gravoso, uma pessoa na, na mesma situação fática é, receber 10 mil de dano moral, é, a outra não receber mil, é, realmente nós não podemos, de alguma forma, é, 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 pensar, né, ter caminhos possíveis, dialogar, e hoje nós temos, dentro da justiça, é, espaços institucionais para que nós é, possamos fazer essa gestão de acervo, 
né? Porque a partir do momento que eu tenho um ingresso é, de um número uh, é, extraordinário de pessoas pedindo dano moral, porque nós temos um milhão de processos parados no NSS é, com meses e meses de atraso. E aí a, a, algumas pessoas fixam dano moral, outras não fixam dano moral. Nós temos um serviço bastante sofrível das instituições financeiras com um volume extraordinário de fraudes sendo ocorridas, é, com procedimentos administrativos que não são instruídos adequadamente, que não são trazidos para os autos e, ao mesmo tempo, é, com uma, uma jurisprudência é, que, é, em certa medida, é, acaba é, não incentivando a revisão, é, uma política institucional de melhora dessa prestação de serviços. Então, é, identificados, uh, uh, identificadas essas questões, que caminhos nós temos? O caminho é o, é, é o uh, de nós, uh, uh, além de todo o diagnóstico né, da questão, e aí nós temos laboratórios de inovação, centros de inteligência, né, uh, uh, toda, toda a possibilidade da justiça restaurativa, porque o dano moral está... Ele, ele intimamente ligada com todas essa, essas possibilidades né, da justiça restaurativa e a conciliação, sobretudo, né, a conciliação que identifica no seu acervo essas é, grandes potencialidades de litígio é, e senta na mesa para vamos fazer é, um diálogo é, e, e, e encerrar essa demanda né, de forma que, às vezes, ninguém leva tudo o que queria mas que, no caso concreto, a pessoa consegue efetivamente é, trazer as suas mágoas, trazer é, é, os seus ressentimentos em relação àquele caso, mas vê também que você tem atenção em relação é, a esse sofrimento, né, que é subjetivo, mas é que é real. Né? O sofrimento ele é real. E nós temos que uh, avançar, a meu ver, é, nessa, nessa busca é, é, tanto dos juízes, é, mas sobretudo do colegiado, é, de promover esse diálogo e buscar esses caminhos possíveis, por exemplo, é, de é, nós termos alguns critérios de fixação e é, termos é, valores médios é, para essa é, para essa fixação é claro que está é, sempre resguardada a independência funcional e ah, sem dúvida alguma nessa nesse caminho do dano moral é, sem dúvida alguma cada caso é um caso né cada caso vai ter um grau é, é, um grau de Uh, de, de gravidade a ser considerado, mas sem dúvida alguma, todos nós que trabalhamos com a temática, nós temos é, um número grande de processos que estão ali no mesmo patamar, fático, né, que justifica uma, uma uniformização é, do nosso entendimento, né, ainda que não formalmente é, é, nos julgados é, da TNU, da TRU, mas é, dentro, é, por exemplo, de reuniões administrativas, é, dentro de fazendo notas técnicas, de forma que a gente possa é, avançar é, é, para esses consensos, é, mas, sobretudo, para a gente avançar para o sentido da existência do dano moral, né? não apenas de compensar a vítima, mas fazer com que é, os nossos uh, 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 serviços em geral respeitem mais é, as pessoas, é, respeitem é, as, a, 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 a necessidade de se é, investir na segurança é, é, dessas é, relações jurídicas para evitar que nós uh, tenhamos, então, é esse grau de insatisfação, não apenas com o serviço, mas também é, com ah, os nossos serviços, né? sem dúvida, porque 
é, de alguma forma, é, esse, é, essa diferença de fixação de dano moral, ela traz uma sensação de injustiça, pelo menos uma sensação. Era alguma coisa que eu gostaria de estar trazendo algumas palavras, algumas reflexões, né? É, mas acredito que o mais importante agora vai ser esse diálogo nosso, é, é essa troca que faremos a partir de agora. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luciana. Gente, fantástico. Fantástico. É, eu achei demais. Doutor Caio, quer, quer é, fazer algumas colocações? Pode abrir o seu, seu microfone, sua câmera. Doutora Ana Lúcia, obrigado. Eu, tô, eu não sei nem o que dizer, porque eu estava aqui quietinha, só vim assistir mesmo. <risos> e, mas eu, eu agradeço muito aí a, a, a deferência. Queria parabenizar a Luciana pela palestra, né? sempre muito boa. Eu sou fã da Luciana, sempre acompanho as palestras dela. Eu acho que ela falou é, basicamente tudo que é importante. né? Eu acho que a maior dificuldade que existe nessas questões de, de dano moral, muitas vezes, é separar os requisitos da responsabilidade dos requisitos é, para fixação do valor, ou até para verificar se, se existe uma, um valor expressivo, né? Que, ou se... É, ou se o aspecto do dano material foi mais importante. Então, eu acho que isso é o maior problema. E é, eu acho que aí entra a questão da, que às vezes é muito... que às vezes, às vezes a gente passa por cima, que é verificar é, se a entidade está sendo responsabilizada, ela tem um dever de agir. Porque, normalmente, quando a gente trata de, de responsabilidade civil na âmbito da Justiça Federal, é por omissão, né? A gente está falando, por exemplo, da responsabilidade do INSS, porque... É, vamos dizer assim, não fez nada para coibir o desconto no benefício, ou, por exemplo, a responsabilidade do, do... Tem um caso até da Tenil que trata da responsabilidade do DENIT por animais na pista. Nesse caso, o DENIT não, não colocou os animais. Ele descumpriu algum dever de ação para que aqueles animais não estivessem ali. né é, Eu acho que uma dificuldade é essa. Então, quando a gente trata de responsabilidade por omissão, é preciso fazer um esforço adicional de, de verificar qual é o, quais são os limites do dever ou do ente estatal ou do ente privado ou, ou da empresa pública, no caso da Caixa, né? quando ela age como ente privado, por exemplo, que a Luciana falou, ela está sendo responsabilizada porque ela assumiu o risco, provavelmente, ou porque ela tinha o dever de prover segurança para o cliente e não proveu. Até onde vai esse dever? Às vezes nós ficamos é, aquém dessa discussão. A gente não aprofunda... É, a extensão do dever do, do ente público ou da, da empresa pública, né? Eu acho que isso é uma dificuldade. E, e isso que a Luciana propõe é, acerca da, da necessidade de tratar dessas questões em outros âmbitos, eu acho fantástico, porque é, isso é uma forma de suprir, às vezes, a nossa falta de experiência, né? Uma coisa que eu, eu aprendi muita coisa com a Luciana, né? Desde que eu comecei a trabalhar com ela na inovação e tudo... E uma das coisas que antes eu não entendia sobre os laboratórios e passei a entender é que os laboratórios de inovação, assim como o Centro de Inteligência também, são locais de, de escuta ativa, vamos dizer assim, que você presta atenção nas pessoas e, e aí você acaba descobrindo coisas que você não imaginava. É, e a nossa tendência é nós ficarmos fechados no gabinete, lá trabalhando, porque a gente tem muito trabalho, né? a gente quase não tem tempo de respirar, e nessas horas a gente acaba conseguindo ouvir mais é, os envolvidos e entender melhor os problemas, né? Então, entrando naquilo que a Luciana falou no início, sobre como, como, como a gente muda a nossa percepção quando a gente passa por uma situação real, então aquilo que era abstrato para nós se torna concreto e passa a ter um outro valor, uma outra perspectiva, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, essa ideia que a Luciana passou de de trazer essas questões também para os laboratórios de inteligência, eu acho muito interessante. Então, de novo, eu queria parabenizar também, doutora Ana Lúcia, pela organização, viu? Eu tenho acompanhado aí as palestras e tal, sempre, eu fico sempre quietinho aqui. Não é, não é toda vez que, né, que me jogam desse jeito aqui para aparecer em público, né? Fui pego de surpresa, mas eu agradeço, assim, eu entendo que foi como uma deferência, então fico agradecido, ah. agradeço também a a Luciana, e parabenizo, eu parabenizo não só a doutora Ana Lúcia, como todos os outros 
a Maria Fernanda também, enfim, todos os, os organizadores. Eu queria fazer uma colocação, Caio. Você, colo... Você fez uma... Assim, esse ponto da escuta ativa é essencial. Na conciliação, eu estou já há um, um, um ano na conciliação aqui em São Paulo e é inacreditável como mudou a minha visão em relação a, ao dano moral e dano material nesse aspecto da Caixa. A gente tem trabalhado muito forte, a gente tem pressionado muito a Caixa Econômica para a gente fazer mutirões, e temos feito mutirões em, em termos de dano moral. O relato das pessoas é tão engraçado. As pessoas não... Elas se preocupam em ter o dinheiro de volta, que indevidamente sacou, perdeu, foi roubada, o PIX, seguro-desemprego, fundo de garantia e tal. Mas a raiva que elas têm, porque elas tiveram que ir ao banco 10, 15 vezes e não conseguiu resolver administrativamente, o dano moral fica patente cada vez mais as pessoas... Teve gente que já falou para mim, doutora, eu nem quero o dinheiro de volta, mas eu quero que eles sejam obrigados a pagar por tudo que eu passei. Então, a, você vai mudando, a escuta ativa, você vai mudando, que vem a, ao encontro do que a Luciana falou. A gente tem que começar a reconhecer o dano moral onde ele realmente existe. E ele existe. Ele não é um mero, um mero de sabor. E é o que a doutora Luciana falou, se cada magistrado passasse por, pela situação de ter que ir ao banco, cinco vezes, eu digo, cinco vezes, tentar resolver uma é, inscrição indevida, é que não acontece, né? graças a Deus, uma inscrição indevida de magistrado no serviço de proteção ao crédito, este juiz mudaria completamente a sua visão de, de, de julgamento. A sua baliza é outra, sabe? E, e é o que eu falo. E eu sempre adorei fazer audiência, porque é o que a gente, é o que a doutora Luciana falou. A pessoa idosa tem uma violação de confiança em relação ao banco. E ela não quer sair da caixa. Eu já ofereci milhares de vezes, troca de banco... Não, doutor, eu quero ficar na caixa, mas eu quero ser respeitada, porque eu confio nesse banco, e por isso que eu quero indenização por dano moral. Sabe, é, é, é muito interessante toda essa, essa concatenação de vários aspectos junto com a conciliação. Isso é fantástico, fantástico. Adorei, Caio. Foi muito, muito bom. Luciana nem se fala. Eu acho que a gente tem que discutir muito. Tem alguém querendo fazer pergunta? Carla, abre para o pessoal, por favor. Juliana de Souza, doutora. Pode Vamos lá, O Ju. microfone está aberto, acho que já pode fazer diretamente. É que a Aline vai abrir. A Carla teve que se ausentar, doutora. A Aline vai abrir aqui o microfone. Está habilitado. Vai Pode lá, fazer Juliana. pergunta, Juliana. Boa tarde, vocês me escutam? Queria primeiro parabenizar a palestra da doutora Luciana, foi muito enriquecedora. E dizer só um, um comentário rápido, que eu estou bastante emocionada de estar aqui e rever a minha querida professora de processo civil da PUC, a doutora Ana Lúcia, lá de 2008, 2009, já faz uns anos. Então, eu estou aqui, olha, não me aguentando de emoção e nostalgia. Melhor processualista que eu conheço, de longe. <risos> Mas, é, voltando ao tema, eu, na verdade, o, o comentário que a senhora fez, doutora Ana Lúcia, foi até muito é, perto do que eu ia comentar, que dentro desse último slide, né, das, é, dos caminhos possíveis, se vocês enxergam já é, a justiça restaurativa como um meio, né? Porque justamente essa sua última fala, doutora, é, 
quando eu, eu vejo quando o consumidor, né, é, ele chega a uma audiência de conciliação ou ele chega é, na defensoria ou até nos juizados para fazer a sua queixa, existe essa raiva aflorada, essa quebra de confiança, essa, essa é, quebra de confiança legítima, né, que ele tem com o serviço, que às vezes é um apego de, de anos, principalmente se a gente pensar na Caixa Econômica Federal, na estrutura que se tem, e, e quão vulnerável as, vulnerável as pessoas têm ficado nesses últimos anos por conta dessa, né, na rede toda dessa tecnologia que a gente está fazendo essa migração para os aplicativos de atendimento virtual. E, e eu tenho visto muito essa migração da justiça restaurativa que tem origem no direito penal, né, no consumidor, no sentido de que se a gente consegue colocar numa mesa duas pessoas, mas não um preposto da caixa, uma pessoa que não tem... É, condições ou não tem é, ali margem nenhuma, né? Mas uma pessoa que efetivamente conseguiria ouvir aquela demanda e de certa forma atender aquela frustração, se a gente conseguiria atenuar essa pretensão indenizatória e até mesmo evitar ali essa questão do da indústria do dano moral, né? Porque no fundo a gente vê que em alguns casos há efetivamente essa necessidade de reparação há necessariamente a necessidade de aplicar um pouco do instituto, né, da, da parte do instituto que diz respeito à punição, né, esse caráter punitivo também que fica ali, né, sobreposto, mas também de atender essa, essa expectativa frustrada, né, e às vezes é o que a gente diz, um, um pedido de desculpas ou uma postura diferente do fornecedor, né, daquele que comete o ilícito, se isso já não resolveria uma parte do problema, assim, se isso já é posto, ou ainda é um termo que não se utiliza, ou ainda fica muito nebuloso no, no viés da, das audiências de conciliação mesmo. Era mais um, um comentário, uma pergunta assim por trás, mas é, seria nesse sentido. Obrigada. E aí, eu estou com a palavra, doutora Ana Lúcia. <risos> que pergunta, hein? Parabéns. Bom, primeiro, assim, foi uma puxão de orelha, porque eu esqueci da justiça restaurativa ali no fim, né? É, e realmente, assim, é, eu sou uma apaixonada pela justiça restaurativa. Quando eu era diretora do foro, a doutora Kátia Lazarano foi conversar comigo e ela ia toda hora me trazer um monte de coisa da justiça restaurativa. Eu já fui me apaixonando, participando de algumas reuniões. E a gente logo colocou ali todo no projeto do 11º andar, o espaço para a justiça restaurativa, é, reconhecendo que ela é a justiça do futuro, né? porque ela é, é justamente é, de uma forma muito refinada é, o que nós deveríamos entregar é, enquanto equilíbrio, enquanto paz social, né? É, é claro que você traz um contexto muito interessante, porque é, alguns casos parecem mais simples, a gente tem casos bastante emblemáticos quando nós é, temos uma fraude é, ali com a instituição financeira, né? na, na conta bancária. Ou, é, eu, eu já fiz audiências bastante dramáticas, em que o marido queria bater na mulher porque ela pegou a senha dele e usou o dinheiro dele, todo esse contexto na audiência, aquela é, confusão. Você tem situações é, bastante dramáticas. É, me parece que sim, que a gente tem que ter o um olhar é, da, justiça, da justiça que queremos. E a gente tem que conduzir os nossos trabalhos é, sem ingenuidade também, mas é, tentando trazer essas novas possibilidades é, para que a gente caminhe para uma justiça que seja uma justiça de é, efetivamente trazer essa paz, essa paz interior, essa paz é, é, enquanto é, sociedade. Né? Então, me parece que sim, uma concertação junto com a Caixa Econômica Federal para que tenha uma pessoa alinhada, aberta, é, porque todas as instituições elas deveriam ter, e aí vocês sabem que eu sou uma apaixonada é, da gestão pública empática né, e colaborativa, todas as instituições elas têm que ter o ser humano no centro. Né? 
Então, ou a Caixa, ou qualquer uma das instituições, ela tem que ter quem é esse ser humano que ela cuida, que, que ela presta serviço, o que ele sente, quais são as suas dores, é, por que, que ele está insatisfeito. Isso é a obrigação da instituição. Então, quando você está sentando numa mesa com esse propósito é, de é, é, reconstruir laços, né? é, você precisa ter essa sensibilidade da instituição. Pessoas vocacionadas para estar trazendo essa nova perspectiva. Me parece que é um projeto perfeitamente é, possível, factível e, mais do que isso, desejável, né? de que a gente comece a ter casos é, que trilhem para esse tipo de é, restauração é, é, dessa paz, desse equilíbrio uh, é, nessa, nesse contexto. É, então, a resposta, a meu ver, é, doutora Ana Lúcia, é, e a gente não pode ser ingênuo também, claro, né? porque a gente tem, é, muitas vezes, é, situações que nós temos que caminhar desde a tentativa de conciliação até medidas mais enérgicas, mais duras, é, para efetivamente a gente fazer ali é, justiça no caso concreto. Mas respondendo, e já é, pedindo perdão para a Carla, a grande Carla, que faz um trabalho lindo de justiça restaurativa, eu esqueci, vou colocar lá no fim do slide, mas eu uh, uh, acredito muito, muito mesmo nesse caminho. Ana, podia só pegar, posso só pegar o gancho aqui? Eu, lá, eu ainda não cheguei. Lá. Lá. Eu estou para o peço desculpas aqui, mas é, né, só para completar, né, completar aqui o que a Luciana falou, que realmente assim, eu vejo também que a justiça restaurativa a justiça do futuro, né, porque é uma justiça que, que vem para dar conta, para trazer essa paz social, que a gente aqui, é, né, na forma como a gente tem que trabalhar né, em massa, em volume, muitas vezes a gente não chega, não chega nisso. E essa, essa busca da paz, é, principalmente assim, por um aspecto muito relevante, que é trazer a vítima de novo para o protagonismo, dela poder dizer o que, que ela, o que, que repara. Né? E, Ana, você já falou um pouco disso, que às vezes a pessoa não é receber o dinheiro, ela quer se sentir respeitada. Né? E o espaço da justiça restaurativa seria justamente para isso, para ela dizer o que, que é a reparação para ela, assim como também, né, ser ouvido dali, é, em geral, às vezes, quando é, por exemplo, a própria pessoa da agência que está, não é um preposto de fora, isso seria uma possibilidade muito rica mesmo, né, mas aí só para contextualizar o que a gente vive hoje aqui, que a gente, né, no Sejuri, é, tá atuando já para além dos casos criminais, né? Mas o que a gente tem hoje, o que a gente está buscando hoje, né? Que é o nosso trabalho de agora é poder estrutura, nos estruturar de uma forma a dar conta de atender mais casos, porque hoje a gente, né? O nosso volume de, de casos de dano moral é, é enorme, né? Assim, o Sejuri conta com poucos facilitadores e então a gente, e, e, e o, e a, a justiça restaurativa ela tem um, um conjunto de práticas e princípios que não dá para a gente fazer assim, pegar uma quem não é um facilitador e fazer lá uma prática, né? Então a gente tem todo um, um, um procedimento e essa vinculação a princípios que daí demandaria que a gente se estruturasse melhor. Mas assim, eu também achei muito boa a pergunta e acho que seria realmente isso uma, uma, né, uma, uma visão de futuro muito, muito maravilhosa. Era só isso que eu queria falar por enquanto. Eu vou dar uma notícia boa para vocês, Juliana, Luciana, Maria Fernanda. O futuro é hoje. O futuro já acontece. Nós temos, é, engraçado como a, as coisas se encaixam, né? Na conciliação, nós temos um... A Caixa tem alguns escritórios é, terceirizados para fazer a conciliação de danos morais materiais e morais. E nós temos um, um advogado que chama a atenção de todos os conciliadores. Os conciliadores que estão assistindo aqui vão saber de quem eu estou falando. Ele senta tá, e fala, olha, é, o senhor conta o que, que aconteceu, tal. aí ele, a pessoa acabou de contar o problema, aí ele fala, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpa pela caixa. Eu não sou funcionário, eu não sou é, nem advogado da Caixa, eu sou terceirizada, mas em nome da Caixa eu peço desculpa. E isso é, inicia a conversação de outra forma. Sempre, sempre, sempre.
A doutora travou? Travou. Vou avisar ela aqui no grupo que ela travou, só um minuto. Ah, deu, deu. Elas se assenhoram da posição e vão conversando e, e chegam mais fácil à conciliação. Acho que travou novamente, né? Sim, travou novamente. Vou avisar lá no grupo. Doutora Luciana, nós temos uma pergunta aqui no chat. Do ah, Luciano vamos lá. Cara. Ele primeiramente agradece pela palestra, parabeniza, né? E coloca aqui. Sabemos que há necessidade da análise de caso, cada caso concreto, porém a senhora acha que há uma dificuldade ainda para a fixação dos danos morais contra o INSS, principalmente nos casos de erros grosseiros de indeferimento? E qual parâmetro tem sido definido para a fixação de danos morais? Olha, é, é muito bem é, colocado, né? É, porque efetivamente é uma coisa incompreensível, né? A gente tem um serviço é, muito ruim da Previdência Social. O NSS, ele, ele faz um serviço é, com um atraso extraordinário. É, é, eu, assim, eu já atuei muito administrativamente por conta de atrasos desde implantação é, de tutelas concedidas, mas também lá no Conselho Nacional de Justiça, principalmente nesse período de pandemia, é, eu fiquei trabalhando junto com a conselheira Maria Tereza Willi, que estava no observatório é, de crise da pandemia. E nós fizemos muitas reuniões, né? É, é, porque era injustificado é, você deixar uma população é, que chegava a quase um milhão de pessoas é, passando fome, porque você é, não tinha ali deliberações de gestão para você é, é, efetivamente dar vazão àquela quantidade de processos. É, e, assim, há uma dificuldade muito grande da nossa parte é, de fixar esse dano moral. E eu vou te falar por quê. A, a maior, a, a fundamentação é, principal é de que quem paga a conta é o cidadão. Né? Então, nós é que estamos pagando essa conta. Então, como nós estamos... Então, é, sempre existe essa fundamentação de que, como nós pagamos a conta, então, aquela pessoa vítima do caso concreto... Ela, ela tem que estar satisfeita ali ou com a não fixação de dano, porque faz parte, né, volume de processos e tudo mais, ou é, porque ela tem que, é, às vezes, um dano é de 2 mil, 3 mil, a gente não vê fixação de dano mais alto do que isso, apenas como um prêmio consolação. É, e, isso, e, e isso faz com que não haja é, um trabalho mais contundente é, de aprimoramento e investimento é, do Estado é, nessa prestação de serviço. É claro que a gente sabe que existe muita coisa envolvida, a gente tem, é, e eu fui até, junto com a conselheira, até no TCU, na época da pandemia, vocês sabem que eu sou briguenta, né? E, e levando as questões e colocando, né? Vocês sabem que eu fui, eu fui a relatora aqui, junto com a Cátia Lazarano, da nota técnica da teleperícia, porque eu achava que naquele momento se justificava para as pessoas não passarem fome, e isso foi parar no CNJ, isso é uma resolução, a gente trabalhou a beça, fomos parar no TCU, por quê? As pessoas estavam passando fome. É, e aí, veja, isso é dano moral indenizável, como que não é uma pessoa passar fome, ela não ter uma substituição do salário dela, ou a gente ter erros absolutamente grosseiros em relação à concessão do, do benefício. A gente está falando de renda que substitui o salário, a gente está falando de renda para comer, para viver, para pagar é, é, o seu aluguel. Então, me parece que eu concordo, eu acho que é interessante trazer isso, mas há uma resistência enorme é, nessa fixação desses danos morais. Eu acho que a gente precisa rever isso. Aproveitando a minha fala, eu esqueci de trazer, é, e aqui eu até agradeço meu pai, meu pai é juiz estadual aposentado, 
e ele até me ajudou também na pesquisa, trazendo alguma, alguma coisa, e ele trouxe uma, eu vou até colocar aí no chat, um, uma matéria do Migalhas, é, trazendo uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre dano moral, é, em relação a essa questão que eu trouxe, aqueles parâmetros da justiça do trabalho, e eu achei fantástico, e eu esqueci de falar, é, se me permitem, é, houve só o voto até agora do ministro Gilmar Mendes, tá? é, que é, foi suspenso o julgamento. Ele entendeu que não há inconstitucionalidade no uso da tabela dos danos esta pra, patrimoniais pelo magistrado prevista na reforma trabalhista. No entanto, tais critérios não podem ser usados como teto, sendo possível que o juiz, diante das peculiaridades do caso concreto, ultrapasse os limites quantitativos previstos na reforma é, trabalhista. Eu achei, eu achei bacana porque é um pronunciamento do Supremo justamente sobre a questão que eu tinha trazido e eu esqueci é, de colocar e eu aqui já estou mandando o link é, para o chat para que possam ter acesso. Doutora Luciana, olha... Está todo mundo elogiando, excelente palestra, muito obrigada, Bom, tô, tem um monte de gente que já está assistindo, né? mas o, o elogio à, à palestra é, é assim, unânime de todo, todo mundo, inclusive dos colegas, tem vários colegas, a Marília já saiu, eu vi outros aqui que passaram, eu tenho, eu tenho olha, estou surpresa, eu tenho advogados, que atuam na, lá em São Bernardo, que estão assistindo a palestra. Doutor Orsolã, faço aqui é, questão de, de mencionar. Está é, um sucesso. Doutora Luciana, a senhora conseguiu tudo. E é uma coisa engraçada, né? Porque a gente é uma coisa, a gente está todo dia com isso lida todo dia com isso, mas a gente pouco senta para conversar sobre isso. Né? Esse caso do INSS, eu tenho um, um exemplo assim, emblemático. Eu não costumo dar, mas eu tive um caso em que a pessoa sofreu um AVC e estava acamada. Ela ficou acamada por três anos e pediu aposentadoria por invalidez e a perícia constou que ela não tinha incapacidade, ela não falava, ela, não, ela ficou vegetando na cama. Eu achei aquilo tão absurdo, porque eu, é o que a senhora falou, é um erro crasso, não é possível, gente. Não é possível que um perito vá fazer uma perícia, a pessoa está ali vegetando e ele fala que ele tem capacidade elaborativa. É? E aí, é, a gente sempre fica... É, uma coisa que a gente não, não conversou é qual o limite para não se chegar na indústria do dano, como é nos Estados Unidos, né? e, e, mas o nosso é muito baixo. Como é que a gente pode dar um dano moral no caso dessa pessoa que tinha o um direito à aposentadoria por invalidez em 10 mil reais? Desculpa. Desculpa, o dano moral que essa família sofreu, certo? É, 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 não pode ser 10 mil reais um valor máximo. Uma pessoa que nunca teve um apontamento, na, agora com score positivo, score negativo, uma pessoa que nunca teve um apontamento e é indevidamente apontada, ela perde o score dela. Eu vou dar 5 mil reais para ela? Desculpa. É, eu acho que assim, a gente tem que discutir mais essas discutir coisas. Mais. É, eu, eu, olha que interessante que é que assunto, né? É, porque é, é um convite para se colocar no lugar, né? É realmente o um convite da empatia. É, porque qual é esse parâmetro, né? Eu, eu, eu me imagino entrando com uma ação e recebendo dois mil reais de dano moral, a depender do fato, né? Falo, por que, que fixou esse dano moral de dois mil? Eu não quero isso. Né? Só de volta, né? não é? Não quero. É, na verdade, é, o que a pessoa quer é que ela veja a instituição sentindo ali o que ela, o que ela fez. Eu acho que essa é a questão, né? É, e, e a gente, a gente é, muitas vezes, conduz mais para a, a, 
Uh, por exemplo, a questão que está aparecendo agora, né, gente? É a questão do Minha Casa Minha Vida. Né? Então, a turma nacional de uniformização é, não, não, foi te, não foi fixada a, o tema, mas a, foi uma tese no sentido de que, é, para se configurar, até uma decisão da doutora Poliana, é, se configure o dano moral é, quando é, há elementos que demonstrem que é passe do mero de sabor, né? E, efetivamente, quer dizer, como mero de sabor, você comprou a tua, casa, a tua casa com muito sacrifício, financiamento popular, e a casa está cheia de rachadura. A gente sabe que há alguns exageros, sabe? Mas é, é preciso ver no caso concreto, né? Poxa vida, a pessoa precisou, vai precisar sair da casa é, para reparar os danos. Enfim, a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Imagina você estar tá dentro da tua casa e você precisa pegar suas coisas, se mudar para outro local, é, para que sejam feitos os reparos da tua casa, depois de muitos anos, de muito lutar, de muito não, né? é, a gente precisa é, valorar a dor e o sofrimento do próximo, é, se colocando no lugar, né? se coloca... não, tem, não tem outro caminho, e aí buscar esses parâmetros de razoabilidade. O parâmetro de razoabilidade, eu acho que está no processo de empatia e ele está também é, 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 nessa, nessa, nessa construção do pensamento jurídico. Né? Eu acho que a gente tem que estar tá atento é, para essa construção desse pensamento jurídico é, conforme as coisas vão caminhando e a gente vai tendo precedentes para a gente chegar na razoabilidade. Então tá, é, acho que não temos mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar minha fala e a doutora Maria Fernanda encerra o encontro. Doutora Luciana, foi fantástico, é, a senhora é, traduz essa nova visão de judiciário que eu tenho pregado e que a gente tem visto, o lado humanista do judiciário. A gente tem que deixar de ver o número 500, 403, alguma coisa, para ver o Joaquim da Silva, a Maria, o Manuel, a, a Ana Paula. A gente trabalha com gente. Chega a massificação, é, acabou com, com o judiciário, com o poder de dizer o direito. Isso tudo está matando tudo. Não traz pacificação é, social. E, e esse lado humano do judiciário que está aflorando, graças a Deus, graças a Deus, através do pop rua, através dos julgados dos tribunais, através das sentenças, tem trazido um grande alento, não só para quem, quem precisa disso, que é o jurisdicionado, mas eu particularmente me sinto cada dia mais alentada. Com, com esse lado humanista que a gente está assumindo e resgatando. Eu acho que é um resgate. A gente deve isso ao jurisdicionado. Muito obrigada, agradeço imensamente e passo a palavra para a doutora Maria Fernanda encerrar o nosso encontro. Sim, obrigada, Ana. É, ah, achei que foi muito, muito bom. Você sabe que esse é um dos temas que mais me me inquieta, né, o dano moral, assim, é realmente difícil, e até foi bom que você falou algumas coisas, porque, por exemplo, eu tenho muitos casos, assim, que eu, que eu também, eu reconheço, dou uma interpretação, assim, mais extensiva para a responsabilidade, para o dano material, mas que eu acho que daí, quando chega no dano material, a culpa da vítima se torna mais relevante, então, eu estou para fazer esse estudo, de, mas eu, eu tenho feito isso, mas sinto que precisa aprofundar ainda esse estudo, porque, às vezes, é... Enfim, é, é, um, é um tema muito, muito difícil, né? Acho que o Caio também falou um pouquinho sobre isso. Uma coisa que eu acho que, que é interessante olhar também é como a gente parece que tem uma certa desconfiança, né? É, a gente sempre desconfiar, esse cara quer me enganar, e eu vejo que isso acontece também, é um perfil muito das nossas perícias já, né? Eu vejo que nos cursos de peritos, eles até aquela coisa, parece que é um módulo sobre como não ser enganado. Então, parece que a gente está sempre na, na defensiva, assim, com medo de ser enganado. E, e eu vejo isso, assim, no dano moral, como é difícil a gente dar aquela indenização que a pessoa pediu, né? Eu, muitas vezes, eu dou, falando, esse, esse valor, esse caso é tão assim que esse valor é suficiente. Às vezes, é uma coisa que eu acho horrível, a pessoa está pedindo 10 mil reais. 
É isso, né? Mas como a gente tem, tem receio, né? E eu lembro que uma vez eu entrei com uma unicação na minha vida que foi contra a Latam, quando eu tava grávida, me colocar, não me deram um assento preferencial na época que existia assento preferencial, e eu pedi uma indenização por dano moral no, no valor que eu realmente queria receber, era um valor baixo, assim. E aí a juíza foi lá e deu a metade, sabe? E eu senti que foi muito por isso. Se ela tá pedindo isso, é porque ela quer menos, né? Então, como a gente vive nesse com essa dificuldade de... de, de ah, a pessoa está pedindo, é justo, né? E, mas achei muito legal a gente trazer esse tema. Tenho muita vontade, né, doutora Luciana, alguém sabe, né? Pode vir um dia falar para a gente essa questão que eu sinto dessa desconfiança que a gente tem no judiciário, né? De como a gente não pode, tem que ficar sempre tentando, achando que a gente vai ser enganado. Só que a gente não tem problema de ser de, da, 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 do, do nosso réu tá, tá tendo uma conduta ruim, mas assim, quando é o autor, a gente fica, parece com um receio, assim, que nós vamos ser enganados e vamos estar tá dando mais do que merece, né? Então, eu acho que isso é um tema que me intriga também. E foi muito, muito bom, assim, fiquei muito feliz com esse tema, acho que nos ajudou bastante aqui para quem é de juizado, assim, ter uma, essa visão e até para dividir essa inquietação, né, um pouco isso que a Ana traz, que a gente acaba não conversando e é, eu, eu tô com, tenho muitas inquietações com o dano moral, uma dificuldade de parametrizar mesmo, quando você falou em parametrização me dá... <risos> Uma coisa assim, porque é tão difícil achar um caso igualzinho ao outro, né? Mas, assim, eu estou entendendo que também é muito ruim isso, né? Quando a pessoa vê, peraí, aquele caso ali é tão parecido com o meu e foi um, tem uma diferença tão grande, né? Então, acho que é importante a gente ter esse olhar mesmo. Então, agradeço muito, muito mesmo, assim, a, essa sua generosidade de vir aqui, né? De dividir com a, com a gente todos os seus conhecimentos. E quer falar... Eu, eu quero, então, só agradecê-las, né, doutora Ana Lúcia e, e você é, pelo convite, né? Eu não sou especialista, na verdade, vim trazer as minhas dores. É, agradecer ao Caio também pela contribuição e pela ajuda aí no tema. Eu acho o Caio, assim, é, é sensacional, uma pessoa estudiosa, competente, e eu é, me valho muito no entendimento do Caio nas minhas decisões, então, por isso que eu o provoquei aqui para ele estar tá trazendo é, a contribuição, né? É, então, com gratidão, é, na verdade, fica a provocação final. É, a gente precisa falar mais e a gente tem possibilidades é, de trazer é, essa, é, é, essas novas possibilidades de parâmetros, é, de, 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 de ver o coletivo. Né, de, de a gente trazer um, um sentido, é, enquanto judiciário, é, do que se pode esperar do judiciário, né? e não vou solos. Eu acho que o judiciário está caminhando muito é, para essa necessidade de a gente pacificar, a gente ter previsibilidade dos nossos entendimentos. Fica a provocação aqui para os centros de inteligência, para os laboratórios, é, e para conciliação e para a justiça restaurativa para estar tá conduzindo esses trabalhos aí. Com muita gratidão a todos, eu coloquei um coraçãozinho para cada um, vi todas as mensagens. Obrigada pela generosidade de vocês, viu? Obrigada. A gente que, a gente que agradece. Então, vamos para encerrar, né? Agradecer todo mundo. Fernanda, aqui. fala que sextou. Sextou, sextou vamos todo mundo beber. Sextou. Bebê, hoje é sexta-feira, sextou, sextou. <risos> Às seis e meia já tá bom, né? Já podemos encerrar mesmo. <risos> então, eu agradeço a todos, agradeço ao Caio também, né? E que, que, que venham mais né, palestras, né, Ana? Que a gente entre mais nesse tema. Acho que dando moral dá para a gente fazer mais um, fazer um curso aqui, só de, dividindo inquietações. Então, eu agradeço. Um bom fim de semana para todas e todos. E nos vemos no nosso próximo, nosso próximo encontro daqui 15 dias, né? Boa noite tchau, a todos. Gente, boa noite, bom fim de semana. Boa noite, tchau. boa noite a todos.